打开罗比频道，今天的主角是异列 Gas。s h a m a l a n 导演 Bruce Willis、James McAvoy、Samuel L. Jackson、Sarah p o l s o n Anya Taylor Joy 等主演。这部《异列》打着导演奈沙马兰上一部口碑非常成功的《分裂》，还有十九年前惊心动魄两部电影合体的续集。三部电影各自有自己的风格，形成一个很独特的三部曲。在《分裂》这部电影的结尾，布鲁斯·威利非常意外的以他在惊心动魄当中的角色 d o n 现身，然后我们就看到。《异列》这部电影的消息，两部电影的主角和配角都会回归。多重人格的凯文，体内中的野兽，即将要对上这个金刚不坏之身的羽衣怪客。在《异列》这部电影第一幕的部分，导演几乎把我们想要看到的东西都拍出来给我们看了，包括这两个人之间的决斗，还有我们对前面两部电影当中想要再看到的部分。有个意外的小惊喜是，十九年前《惊心动魄》当中有一位客串的神秘人物，在《异列》这部电影当中也出现了一场戏。所以，如果你是奈沙马兰的老粉丝，特别是为了《惊心动魄》去看的观众，会非常的享受这个部分。中段开始，我们会进入到这部电影里面导演奈沙马兰的迷宫，可能这也是很多观众没有办法接受这部电影的一个原因。为什么说它是迷宫？一来这个部分真的有点沉闷，仿佛一直在让人兜圈子；可是二来，如果你看完电影之后以一个制高点来看，你就会理解这个部分的用意。到了结尾，一场高潮大战结束之后，再配合奈沙马兰拿手经典的特调，翻转剧情。这个故事，这个结局是挺耐人寻味，挺有趣的。我必须说，我是有被打动的，并且是立刻想要再看一遍的。虽然《异列》不是一部多完美的电影，但它就像是所有奈沙马兰的电影一样，总是会有让你觉得有趣的地方，不管它的评价有多差，而且总是会有那些电影的支持者。就像我还是有认识很喜欢《水中的女人》或者是喜欢《破天荒》的人，而我是非常喜欢《异列》的翻转的，转的有。有些生硬，但是相当的有力道，而且有后劲。这个结局是会让你联想到很多事情的，是会带着惊喜和一些些收获离开电影院的。可惜的是，这部电影有很多的亮点，也有很多只是点到为止的部分，造成每个角色都只是说故事的工具，没有更多的篇幅去经营他们。像是布鲁斯·威利饰演的角色，他跟他儿子之间的父子之情，以及他致命的弱点，都只是补述作用的支线剧情，而不够完整。而詹姆斯·麦维所饰演的凯文和他在分裂中所挟持的那个小女孩凯西，我很喜欢这段关系，但前后好像都少了什么，没有被处理好。我非常期待看到这一段继续的发展。包括莎拉·保罗森所饰演那个医生的角色，都让人觉得有点莫名的感觉，不会让我们看不懂这部电影，但就是会让我们在看这部电影的时候没那么的舒服。你也可以说导演很节制的在控制我们直往主线剧情走，不要让我们为那些支线剧情的角色而分心。从中后段开始，玻璃先生的登场才把这部电影的主题给整个带回来。这个人物在惊心动魄中，为了寻找自己存在的意义，为了想要证明漫画世界所叙述的事情是真的存在，而做了许多的事情，让他自己成为了一个他自己所认为的反派人物。他就像是夺魂剧中的拼图一样，有着自己一个疯狂的信念。三缪杰克森跟他十九年前一样，把这个角色诠释得淋漓尽致。也让这个反派成为这部电影真正的主角。呃，你会在这个角色身上看到导演想要表达的一切。他的强大来自于他惊人的布局和思考能力，还有他疯狂的决心。我个人觉得《异列》这部电影补齐了十九年前惊心动魄这个故事，让当年看完惊心动魄之后觉得很傻小的人，可以得到一些弥补和满足。不过，异列和分裂的那个风格和格局就差得蛮多的，完全不像是分裂那个紧张刺激，只发生在一个小小的地下室当中的囚禁惊悚片，而这也不是那种大家习以为常的超级英雄电影。当然，电影当中还是有超人类的对答画面，但异列更像是要探讨什么是超人类，那些漫画当中的超人类对应到人类真实的世界当中是什么。就像是 X 战警讲的，人类是否会进化到下一个地方去？而异常的人是否也只是普通的人，只是我们主流社会尚未能够接受的人？
。老实说，这部电影还是有很多的吐槽点，它不是一部预算很多、精致完美的电影。我还是会推荐给每一个期待这部电影的人去欣赏。但如果你是没有看过《惊心动魄》或者是《分裂》的话，那我可能就不会那么推荐你去欣赏这一部奈沙马兰他独特的三部曲结局。《异裂》这部电影，我给的评价是。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅钮，订阅我的频道。如果你想在第一时间知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗伟频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影，我们下次影片见了，拜拜。